Przednim razem pokazałem Wam ogólną budowę wzmacniacza Einstein De Amp oraz typową, rutynową procedurę przeglądową. Teraz chciałem Wam pokazać sposób dojścia do awarii, przyczyny awarii i znalezienia wadliwego elementu. Być może będę się powtarzał z poprzednim filmem, no nie sposób tego nie uniknąć przy tym samym wzmacniaczu. I co jeszcze? No, jaki mamy w tej chwili stan? Po prostu na wyjściu wzmacniacza mamy po włączeniu napięcia w jednym kanale napięcie płynące w stronę ujemnego napięcia. Winny może być ten rezystor. Nie, przepraszam, to jest ta gałąź. Winny może być ten rezystor. Ponieważ przepala nam się ta dioda, może być winny także ten tranzystor, ale rezystor jest sprawny, ma znamionową wartość. Tranzystor na mierniku Made in China zachowuje się normalnie, z tym, że ten miernik mierzy przy napięciu 9V, więc być może przy napięciu minus 60V tranzystor dostaje przebicia. Winnym może być któryś z tych tranzystorów. Jeden z tranzystorów był uszkodzony. Był to taki tranzystor BDW0, BDW83 i siedzi on teraz tutaj. Niestety przez cały czas przepala mi się ta dioda tutaj. O, teraz ją widać. Jest to ta dioda i muszę znaleźć przyczyny tego uszkodzenia. Wszystkie elementy zmierzyłem na takim zwykłym mierniku analogowym. Czy jest któryś z tych elementów przebity? No, żaden z nich nie jest przebity. Więc mam trudną sytuację do oceny. Z drugiej strony jeszcze jest pewien problem, ponieważ wzmacniacz jest w zabudowie piętrowej. Tych płytek raczej nie da się odwrócić. Bez względu na to, że tu do góry jest zabezpieczenie z tak zwany soft start. W tej kanale części on tutaj nie występuje. To jest tymczasowy ta taśma, także proszę się tym nie przejmować. I no, muszę po prostu znaleźć przyczynę tego stanu, że mi ten wzmacniacz płynie w stronę jednego napięcia na wyjściu. Mam tutaj wzmacniacz, którego właścicielem jest mój kolega. Nazywa się on Einstein. Wzmacniacz jest uszkodzony ma spaloną końcówkę mocy. Tak to urządzenie wygląda w środku. Żeby sprawdzić wzmacniacz na dolnej płytce, tam to jest drugi kanał, trzeba odkręcić wszystkie śruby z gniazd wejściowych, kilka śrub mocujących, także mocujących radiator, gdzieś tutaj śruba jest o, i kołki dystansowe. I dopiero wtedy będziemy mogli przekonać się, czy drugi kanał jest sprawny. No i tutaj w tym miejscu zauważyłem jakieś przypalenie opornika. Nie wiem z czego to wynika. W drugim kanale czegoś takiego nie ma. Z tego co widzę, to uszkodzone są rezystory emiterowe, a nie rezystory mocy. I następny rezystor emiterowy. No i właśnie ten przypalony. I ostatni rezystor emiterowy tutaj za kondensatorkiem. OK. Czyli pierwsza, pierwsze takie oględziny to popalone rezystory emiterowe. Przy tym rezystorze, który został spalony, ten tranzystor, bo to jest rezystor od tego tranzystora, rezystor emiterowy, ten tranzystor ma nieco gorsze parametry, jeżeli chodzi o opór między tymi dwoma nóżkami względem tego tranzystora. 
I będę musiał go wymontować i sprawdzić, obejrzeć go dokładnie, czy nie będzie trzeba go wymienić. Zastanawiają mnie te czary Mary tutaj, te próby naprawienia ścieżek, a jest to układ zabezpieczający. Jak widzicie, tak to tutaj wygląda. I oczywiście podłączony jest ten rezystor do radiatora. No spróbuję to jakoś naprawić, no ale nie podoba mi się stan tego druku tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie on wadliwie działał w przyszłości. Mam jeszcze alternatywę. Przelutować to wszystko na dolną płytkę. Albo płytki zamienić. Tą z niezniszczonym drukiem dać do góry. Zamontować te elementy. A tą ze zniszczonym drukiem wstawić na dół. Już wiem co to jest. To nie jest układ zabezpieczeń, tylko to jest układ soft startu. Tam widzicie rezystory pod spodem. I one są włączone przez przekaźnik. Uzwojenie transformatora, uzwojenie pierwotne transformatora. Tu także jest kondensator przeciwzakłóceniowy. I w momencie, kiedy układ softstartu już naładuje się, chwyta przekaźnik i zwiera nam i rezystory, i kondensator. I w tym momencie idzie na transformator pełne napięcie 230V. Chodzi o to po prostu, że tych kondensatorów tutaj jest dosyć dużo. I żeby prąd ładowania nie spalił nam uzwojenia transformatora. Jestem w trakcie przelutowania układu soft startu. Widzę, że tę kostkę trzeba wymienić. Widzicie z tej strony, jaka oberwana blaszka. Soft start przelutowany. Tutaj tak było, a tak jest. Prawda, że końcówka zaciskana wygląda o wiele lepiej, aniżeli pokrycie cyną plecionki przewodu. I tak gdzieś tu w tych przepasnych zbiorach będę musiał znaleźć kawałek czarnego. A jeżeli nawet nie czarnego, to nieczernionego aluminium, żeby zrobić ten radiatorek tutaj. Muszę się jeszcze zastanowić, jak to przymocować. I tak naprawdę do stabilizacji temperaturowej tych tranzystorów na wyjściu może być taki kawałek aluminium. Ważne, żeby zapewniał dobrą przewodność termiczną. Ten czeka na tranzystor. Okazało się, że tranzystor przepalił się. Przyszedł czas na uruchomienie drugiego wzmacniacza, tego zepsutego. Działa. Napięcie na wyjściu jednym i drugim. Nic się nie dymi. Nic się nie grzeje. Ok, wzmacniacz działa. Trzeba go teraz tylko ustawić tak jak ten działający już. Ponieważ na tej płycie nie mogę ustawić 0 V na wyjściu, a mam oscylację między 800 mV a 0,5 V, dlatego muszę rozebrać tę płytkę jeszcze raz i sprawdzić co przeoczyłem. Jest upierdliwa naprawa tego wzmacniacza. Naprawdę jest upierdliwa. Jest urządzenie nie do serwisu. Taka budowa wymaga w przypadku yy, sprawdzenia czegokolwiek, rozebrania całego wzmacniacza. I to jest uszkodzona dioda. Ona tu była odlutowana. Ta dioda jest w obwodzie baza emiter tranzystorów wejściowych w gałęzi ujemnego napięcia zasilania. I nie mam pojęcia jakiego rodzaju jest ten LED. Inne mają napięcie referencyjne 1,58 V. Mam tutaj takiego innego LEDa, ale ten ma 1,94. Będzie ciężko znaleźć LEDa tego typu. Jeśli nie bardzo wiecie jak pomierzyć tranzystory 
Znaczy, nie wiecie jak się zachowują, a macie dwa takie same kanały i jeden kanał działa poprawnie, a drugi kanał nie chce działać, to po prostu porównujecie sobie te same tranzystory miernikiem na zakresie diodowym. Różnica wzmocnienia po prostu. No i tak czyniąc po prostu dojdziecie do tego w płytce drukowanej, który z tranzystorów jest prawdopodobnie uszkodzony. Ja tak przeanalizowałem wszystkie tranzystory, nawet wylotowując je z PCB, no i niestety nie znalazłem winnego. Zanim jednak nie wymontuję wszystkich tych tranzystorów mocy, jeszcze zrobię doświadczenie z tym tranzystorem. Ponieważ jeżeli miałem przepalony jeden z tranzystorów końcowych, to ten tranzystor także mógł dostać jakiegoś uszkodzenia, przebicia, który ujawnia się przy wyższym napięciu. Także wymienię tego tranzystora, a to jest BD600 coś tam. No nie widzę. 600 74, tak, to jest ten tranzystor. Już kiedyś o tym wspominałem, że zanim nie przylutujecie nóżek takiego tranzystora na radiatorze, najpierw przykręćcie go, oczywiście przez pastę termoprzewodzącą oraz podkładkę mikową. Pewnijcie się, że nie ma przejścia między wyprowadzeniem wkładki radiatora a śrubą, a potem dopiero lutujcie wyprowadzenia. Unikniecie w ten sposób połamania wyprowadzeń. Mówiłem o tym chyba w przypadku nada części wejścia. Jak widzicie nie montuję drugiej płyty, w związku z czym muszę tutaj zaizolować te końcówki, bo na nich jest 60 V. Co hmm. względem oczep oczywiście, co daje nam 120 V między tymi końcówkami. To już jest niebezpieczne dla zdrowia. Ponadto muszę tak przerobić tutaj e, załączanie, żeby ominąć ten soft start. Jeżeli nie znasz się na elektronice, drogi widzu, nie rozumiesz zjawisk zachodzących w prącie elektrycznym, nie masz doświadczenia w pracy z napięciem wyższym niż 12V, nie próbuj mnie naśladować. Ryzyko uszkodzenia sprzętu, utraty zdrowia, a nawet ryzyko śmierci jest dosyć duże. Więc jeżeli nie znasz się na elektronice, nie próbuj mnie naśladować. Powiesz ten sprzęt komuś, kto się na tej elektronice zna. Ja jestem elektronikiem z wykształcenia, w związku z czym wiem, co robię. Natomiast chciałbym Ciebie uchronić przed jakimiś szkodami, które możesz z powodu niewiedzy samodzielnie wprowadzić do swojego sprzętu lub zdrowia. Tak jak mówiłem, wzmacniacz ma znaczne napięcie na wyjściu. Ten potencjometr tutaj mamy w pozycji skrajnej. I tak... R27 ma 0,5 V, R28 0,9 V, a to są ten i ten rezystory. Trzeba by je sprawdzić. No i teraz, żeby wymontować rezystory, muszę wyjąć płytkę. Najpierw muszę poczekać, żeby mi się wreszcie napięcie skończyło bo jeszcze tam jest jakieś 15 V i co najważniejsze wyciągamy wtyczkę z gniazda sieciowego czyli już tam nie ma i czekamy aż nam się napięcie zużyje przez wzmacniaczu, bowiem jest tam 60 V i co? i potem wymienimy dopiero rezystory żmudna robota po prostu yy, taka naprawa i szukanie dziury w całym zabiera mnóstwo czasu Naprawdę mnóstwo czasu. To jest chyba trzeci dzień, w którym śledzę wszystkie elementy, sprawdzam. No ciężko po prostu wykryć tę usterkę. Tak jak się spodziewałem, wymiana tych dwóch rezystorów praktycznie nic nie dała. 
Muszę szukać gdzieś dalej. Co? Wymieniłem ten rezystor i ten rezystor. Zaczynam się obawiać, że gdzie trzeba po prostu sprawdzić, wymienić te tranzystory. No to dlatego, że mogą mieć ukrytą wadę, której nie wychwycę zwyczajnie na miedniku. Mówiłem chyba na początku, że miałem zamiar zacząć od wylutowania tranzystorów końcowych. W sumie powinienem od tego zacząć, bo jakby nie było, końcówka miała zwarcie. Więc teraz sobie, oczywiście pomijając już to, co tutaj pomierzyłem na wejściu, w tym układzie symetryzacji napięcia, okazuje się, że ten tranzystor miał wzmocnienie, zaraz Wam zresztą pokażę, bo tutaj mam te tranzystory. Te dwa są wymontowane ze wzmacniacza i zobaczcie, jak firma dbała 542 to jest BC 550 a teraz daje BC 560 firma high-endowa widać 379 to są tranzystory, które powinny mieć jednakowy współczynnik wzmocnienia. Ale już zostawmy tę nieścisłość, bo bardzo narzekam na tego Einsteina. I pomierzyłem sobie napięcia na opornikach emitorowych i okazuje się, że tutaj mam 20 mV, tu 10, tu 0, tu 0, tu 0 i tu 0. Czyżbym musiał jeszcze wymienić te dwa tranzystory? Byłbym zapomniał pokazać Wam napięcie na wyjściu. Żeby się upewnić, czy tranzystory mocy nie są uszkodzone, przełożyłem parkę z drugiego kanału no i mam trochę mniejszy ten yy, dryft napięcia na wyjściu ale nadal jest czyli to nie są tranzystory końcowe muszę szukać może tu obiecałem wam omówić proces naprawy wzmacniacza i sposób szukania usterek oczywiście nie sposób w 10 minut poruszyć wszystkich problemów ale skupimy się na głównych po pierwsze i najważniejsze zadbajcie o własne bezpieczeństwo Podczas naprawy pracujecie z napięciem często niebezpiecznym dla życia. Będę Wam to powtarzać do znudzenia. Nawet ratownicy, którzy niosą pomoc innym, dbają wpierw o własne bezpieczeństwo. Przecież nikomu nie pomoże martwy ratownik. Rozumiem też, że jesteście wyposażeni w podstawowe narzędzia i przyrządy. Po pierwsze, gromadzimy niezbędne informacje, czyli robimy wywiad z użytkownikiem i zdobywamy schemat, a jeśli to możliwe, instrukcję użytkownika i serwisową. Czasem warto odwiedzić forum elektroników, żeby poznać najczęstsze przyczyny awarii lub wady fabryczne. Po przygotowaniu niezbędnego stanowiska pracy lokalizujemy główne bloki urządzenia, a potem sprawdzamy w urządzeniu przełącznik napięć i bezpieczniki. Jeśli nie są w nominalnej wartości, wymieniamy je na nowe o właściwym prądzie przepalenia. Otwieramy urządzenie i sprawdzamy za pomocą zmysłów, czy nie widać lub czuć uszkodzenia. Może być to spalony tranzystor, może być spalony rezystor, wylany kondensator. Jeśli nie znajdziemy widocznych uszkodzeń, łączymy wzmacniacz w szeregu z żarówką i podpinamy do sieci elektrycznej. Dobrze jest zrobić sobie osobną linię na bezpieczniku 10 amperów albo wyposażyć tą linię we włącznik. W ten sposób możemy odcinać napięcie od urządzenia, bo zabezpieczenia montujemy na przewodzie fazowym. Sprawdzamy pobór prądu po włączeniu wzmacniacza pod napięcie. Jeśli żarówka zabłyśnie na chwilę, a potem zgaśnie, to urządzenie możemy dalej trzymać pod napięciem. Jeżeli jednak świeci się, należy wzmacniacz wyłączyć. A w tym przypadku szukamy zwarć o wodzie transformatora, prostownika i filtrów napięcia zasilającego. Czyli odpinamy od zasilacza wzmacniacz, czasem no, nie jest to możliwe, więc sobie szukamy jakiegoś tam rezystora albo kilku rezystorów, które możemy wylutować oczywiście jedną nóżką, żeby się potem nie pomylić w montażu i sprawdzamy po włączeniu napięcia, jakie są jego wartości na filtrach. Oczywiście porównujemy to wszystko z dokumentacją, ale pamiętajmy, że nieobciążony zasilacz ma wyższe napięcie pracy. Jeżeli jest wszystko w porządku, wyłączamy napięcie, montujemy całość z powrotem i włączamy napięcie. Wytężamy swoją uwagę, czy nie słychać iskier, trzasków, dymu, czy nie czuć spalenizny, albo nie uderza w nas gorąco od radiatorów lub transformatora. Mierzymy sobie napięcia w każdym bloku urządzenia i porównujemy je ze schematem. Po lokalizacji Uszkodzonego pozespołu wymieniamy go na nowy o takich samych parametrach, 
lub podobnych, jeżeli nie mamy oryginału i sprawdzamy poprawne działanie wzmacniacza, napięcia, zniekształcenia i tak dalej. To w największym skrócie. Ale czasem końcówka mocy działa, a wzmacniacz nie gra. Do pracy potrzebujemy oscyloskop i generator, choć w ubogiej wersji wystarczy próbnik sygnałowy. Próbnik sygnałowy to takie urządzenie składające się z generatora tonu zestawowego i małego wzmacniacza mocy z głośnikiem. Podpinamy na wyjście sztuczne obciążenie. No chyba, że ktoś lubi pis z generatora, to może być głośnik. Generatorem z sygnałem 1 kHz podpinamy się do wejścia uniwersalnego wzmacniacza, ustawiamy wzmocnienie na połowę i sądą oscyloskopu szukamy bloku, w którym ginie nam sygnał. Gdy nie mamy oscyloskopu, do wyjścia wzmacniacza podpinamy głośnik, regulator głośności ustawiamy w połowie i wyjście generatora przykładamy kolejno od gniazd przez selektor wejść, przez każdy blok wzmacniacza aż do końcówki mocy. Pojawienie się sygnału z generatora świadczy o tym, że poprzedni blok jest niesprawny. Lokalizujemy uszkodzony element i po wymianie sprawdzamy parametry wzmacniacza. Bardzo przydatny będzie tutaj miernik zniekształceń nieliniowych. Osobliwe przypadki to przepalone ścieżki na PCB, rezystory z poluzowaną skówką, kondensatory z oderwanymi nóżkami, na skutek przegrzania i tym podobne. Generalnie, gdy wzmacniacz nie działa, zaczynamy od sprawdzania bezpieczników, obwodu zasilania transformatora sieciowego, trafo sieciowe, prostowniki, filtry napięcia, obwody zasilania tranzystorów, same tranzystory, przekaźniki zabezpieczające głośniki, obwód wyjściowy stopnia końcowego. Uszkodzenia tranzystora polegają na zwarciu lub przerwie w którymś ze złącz, wzroście prądu zerowego kolektora ICE0 albo zmniejszeniu współczynnika wzmocnienia prądowego beta. Musimy więc mieć wiedzę o danych technicznych konkretnych podzespołów. Najprościej sprawdzić tranzystor za pomocą ohmierza, zaś pomiar prądu zerowego za pomocą baterii lub zasilacza laboratoryjnego i miliamperomierza. Widzicie rysunki z podręcznika, jak to zrobić. Mamy oczywiście dostępne mierniki pozespołów elektronicznych i za niecałe 100 zł można zostać wyposażonym w dość uniwersalny przyrząd. Są jeszcze takie uszkodzenia jak zmiana czułości wzmacniacza spowodowana uszkodzeniem obwodu pętli sprzężenia zwrotnego lub sprzężeń lokalnych. Często też spadek czułości spowodowany jest zmniejszeniem wzmocnienia tranzystorów przez wzmacniaczach. Za wzrost poziomu zakłóceń możemy obwiniać filtry zasilacza, elementy odsprzegające i przerwy albo złe prowadzenie masy. Na przykład poluzowany przewód od gniazd wejściowych zbliżył się do transformatora sieciowego i tym podobne. Szkodliwe oscylacje mogą być wynikiem przesunięć fazowych z powodu asymetrii wzmacniacza, uszkodzenie jakiegoś podzespołu, który zapobiega oscylacjom np. kondensatora ceramicznego mojej pojemności. Usuwanie oscylacji wymaga więc posiadania oscyloskopu. Nadmierne grzanie się wzmacniacza. Pierw należy sprawdzić klasę pracy wzmacniacza i informacje producenta. Potem usunąć oscylację lub zmniejszyć prąd spoczynkowy. Czasem pomaga wymiana pasty termoprzewodzącej pod tranzystorami. Podpowiem Wam jeszcze kilka przypadków uszkodzenia stopni sterujących. Jeśli występuje brak wzmocnienia albo praca jest przerywana, albo sygnał jest silnie zniekształcony, Mamy najprawdopodobniej do czynienia z uszkodzeniem w przedzmacniaczu. W pierwszym przypadku powinniśmy szukać przerw w przełącznikach wejściowych, obwodach bazy lub siatek sterujących czy potencjometrach. Należy sprawdzić okablowanie od gniazd wejściowych, jeśli takie występuje. Czasem wadliwe są same gniazda wejściowe. Oczywiście tak zwane zimne luty są bardziej dotkliwe przy małych sygnałach, małych prądach, więc też powinniśmy przejrzeć płytkę pod tym kątem. Za duże zniekształcenia mogą wynikać z braku lub niewłaściwej polaryzacji baz tranzystorów przez wzmacniaczu. Na ekranie widzicie przykład badania wzmacniacza pochodzący z książki Technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy. Trzeba pamiętać też, że przedwzmacniacze słabych sygnałów są bardzo wrażliwe na niedostateczną filtrację napięcia zasilania, więc warto przebadać oscyloskopem poziom tętnień sieci na kolektorach tranzystorów. Czyście wiadomym jest, że trzaski podczas poruszania potencjometrem są wywołane jego zabrudzeniem. Na koniec, w przypadku urządzeń elektronicznych mamy do czynienia z przeglądem lub naprawą. Przegląd powinniśmy zacząć i zakończyć pomiarem zniekształceń nieliniowych. Zaś naprawę zakończyć pomiarem zniekształceń, mocy wyjściowej, pasma przenoszenia. Dla serwisanta istotne jest to, żeby urządzenie doprowadzić przynajmniej do parametrów podanych przez producenta. Jak mówiłem, kilka minut nie da się wymienić wszystkich przypadków uszkodzeń. Z czasem każdy wyrabia sobie własną procedurę naprawy urządzeń, ale tak czy siak przebieg naprawy wygląda podobnie. Wracamy więc do lokalizacji uszkodzenia we wzmacniaczu Einstein de Amp. Wymieniłem ten tranzystor, który jest sprawny. Jest to ten tranzystor. Mam 28, 29 mV na wyjściu, bo trochę już przeregulowałem. 
ale mam oscylację na wyjściu o częstotliwości 22,5 MHz. Skąd te oscylacje? Te kondensatory trzeba sprawdzić, te kondensatory trzeba sprawdzić, ten kondensator trzeba tutaj sprawdzić, ten kondensator trzeba sprawdzić, ale jest jakiś tam sukces. I niby sprawny tranzystor, tu widzicie nowy, ten po lewej stronie, a wzmacniacz nie dał się wyregulować. Teraz się nagrzewa, dlatego ten prąd mi trochę płynie. I ciepłe się to robi, bo czuję pod palcami. Natomiast główny radiator nie jest ciepły. Minus 150 mV, to samo tu widzimy. I te oscylacje jakieś tam są. 25 MHz. Gdzieś tu się robi generator. Ale gdzie? Do tego trzeba dojść. Jaka była procedura naprawy? Wyeliminowałem możliwość uszkodzenia na końcówce. Wymieniłem jeden z tranzystorów. Widzieliście to w poprzednim filmie, bo zakończyłem film o Einsteinie The Amp. Część pierwszą pytaniem, czy będzie naprawiony, bo oczekiwaliśmy ten tranzystor. Kupiłem dwa. Dwa są włożone. Ten jest stary. W tej chwili jak widzicie na wyjściu jest 0 mV. On się jeszcze wygrzewa. Zobaczymy co będzie dalej. Na razie ten radiator nie jest gorący. To tak przy okazji pokażę Wam jakie napięcia są w tym wzmacniaczu. Napięcie dodatnie. I napięcie ujemne. I jest jeszcze 60V w tym wzmacniaczu. Na preampie. Z jednej strony. I na preampie z drugiej strony. Ale dobra, bo tak odbiegłem od procedury naprawy. Następnie sprawdziłem, ponieważ paliła mi się ta dioda, sprawdziłem parametry tej diody i postarałem się wybrać jak najbardziej zbliżone diody parametrami do tego, co było w oryginale. Włożyłem jedną i niestety się spaliła. W związku z czym wymieniłem obie. Następnie sprawdziłem te rezystory, ich wartości. Próbnie wymieniłem ten rezystor i ten rezystor. Z tego względu, że tu widzicie, że pod wpływem prądu, tutaj są stare, pod wpływem prądu one mogą zmienić rezystancję. Pod wpływem płynącego prądu. Nic się takiego nie działo. W związku z tym to nie wina rezystorów była. Następnie wylutowałem, sprawdziłem ten potencjometr i ten potencjometr. Wszystko było ok. Sprawdziłem kondensatory. Czy któryś zwarcia nie ma. Wszystko jest ok. Sprawdziłem te tranzystory. Było ok. No to wylutowałem końcówkę mocy, żeby zastosować ze sprawnej parkę. Co widzieliście? Wylutowałem parkę. Sytuacja nadal się powtarzała z pływaniem prądu. Następnie sprawdziłem ten tranzystor i zamieniłem go było ok. Przy okazji stwierdziłem, że któryś z tych tranzystorów, teraz już nie pamiętam, który ten czy ten, mają bardzo dużą różnicę we współczynniku wzmocnienia i nie są sparowane. I na końcu to był ten tranzystor. To był ten tranzystor. Wymieniłem ten tranzystor tutaj, który Wam już pokazywałem. Jest sprawny. Jak widać. Ale wzmacniacz uciekał mi z tym napięciem w jedną stronę i nie dało się to wyregulować. W tej chwili, jak widzicie, sobie tam oscyluje trochę to napięcie. Nie mam już tej oscylacji 25 MHz na wyjściu, więc myślę, że naprawa została skończona. Pracujemy zazwyczaj etapami od końcówki do przedzmacniacza. Szukacie najpierw napięcia zasilające, czy są prawidłowe. Porównujecie sobie to na przykład z drugim kanałem, który jest sprawny na poszczególnych elementach. A gdy to zawodzi, wymieniacie od tyłu elementy na sprawne. Czasami może się zdarzyć, że któryś z tych tranzystorów ma napięcie, ma przebicie przy wysokim napięciu, a przy niskim napięciu zachowuje się na testerze bardzo fajnie. OK. 
To tyle, co mogłem Wam doradzić w tym zakresie. Czeka mnie jeszcze kalibracja tego wzmacniacza. Jeżeli chodzi o prąd, nic nie śmierdzi. No, jeżeli chodzi o prąd spoczynkowy. Na razie czekam, aż mi się wygrzeją tranzystorki. Tutaj prąd w obu kanałach jest bardzo malutki. Ten wzmacniacz pracuje w klasie B. Inaczej niż tamta wersja poprzedniego filmu, gdzie udało mi się ustalić tam jakiś mały prąd wyjściowy. I zregulowałem wzmocnienie, zwiększałem, nic się nie dzieje, żadnych yy, oscylacji nie ma. Trzeba teraz to złożyć i oddać właścicielowi, który już się nieco denerwuje. Przygoda z tym wzmacniaczem to było około dwóch weekendów pracy, ciężkiej pracy nad tym, żeby znaleźć usterkę. W ciągu tygodnia niestety nie mogłem się tym zająć. I powiem Wam jeszcze kilka słów o tym egzemplarzu i film po prostu zakończę. Chodzi o to, że ten egzemplarz jest troszeczkę inną wersją, aniżeli w poprzednim odcinku. Nie mogę ustawić prądu spoczynkowego większego jak 25 mA. Po prostu zakres potencjometru mi na to nie pozwala. Ustawiłem 20 mA prądu spoczynkowego. Dalej napięcie na tym wyjściu tam sobie pływa przez cały czas, widzicie, plus minus 10 mV. Chciałbym, żeby były 2 mV, ale niestety nie jestem w stanie tego ustawić, bo pływa sobie od znaku minus do znaku plus. O, proszę zobaczyć. Nie jest to najbardziej stabilne. Mówiłem w poprzednim odcinku, że chciałbym zrobić kopię tego wzmacniacza i byłoby wszystko ok, gdyby nie to, że e, tranzystory końcowe są niedostępne, oryginały. Te tranzystory też już wyszły z produkcji. Także musiałbym zastosować na przykład wynotowałem sobie, zaraz Wam pokażę. Zamiast tych BUW84 i BUW83, które mają takie parametry, Musiałbym zastosować na przykład 2SC2837 i 2SA1186, ale te tranzystory mają mniejszy prąd, w związku z czym na wyjściu bym stosował 4. I to już jest inne brzmienie, te tranzystory mają 70 MHz, więc są szybsze, bo oryginały mają tylko 1 MHz. No i myślę, że wykonywanie chlona, wzmacniacza, jeżeli nie ma się oryginalnych części, jest pozbawione sensu. W związku z czym ewentualnie co to mogę skopiować tutaj ten fragment, czyli przedsmacnacz gramofonowy, bo jest fajnie rozwiązany. A resztę wzmacniacza po prostu pożegnać. Co było zrobione we wzmacniaczu? To walka z końcówką mocy, wymiana kilku kondensatorów w tej części 63V, czyli tych kondensatorów zasilających nam preamp. Pozostałe kondensatory, bateria, nie jest już to taka istotna rzecz. Poprawiłem kilka lutów zimnych, bo mi iskrzyło w tej końcówce. I teraz nie wiem, czy w tamtym wzmacniaczu, czy w tym wzmacniaczu wymieniłem to gniazdo. Wymiana rezystorów emiterowych. Tu muszę jeszcze przykleić ten radiatorek, tą blaszkę. Wymiana kondensatorów. Tutaj na wyjściu jest układ, który de robi detekcję sygnału przekraczającego wartość zadaną w układzie pomiarowym. I odłącza końcówkę, jeżeli jest zbyt wysokie napięcie na wyjściu albo napięcie stałe. Tutaj wymieniłem te kondensatory, ponieważ były w bardzo słabej kondycji. Dałem takie ładne Elny serii Muse. Co jeszcze? Aha, tam gdzieś gniazdo było zepsute. Trzeba było taką podkładkę, znaczy gniazdo, podkładka pod te gniazdo trzeba było dorobić nową. Wyczyściłem potencjometry znaczy potencjometry, tutaj nie ma potencjometry, przełączniki. Tu jest przełącznik, który steruje tymi przekaźnikami. To są przekaźniki sygnału wyjściowego. To doszedłem do tego, jak zacząłem wysowywać sobie schemacik. Tutaj widzicie ten układ zabezpieczeń, próbowałem go zrozumieć. 
tutaj wejścia rozrysowywałem, to są te przekaźniki z tym układem stalonym, ale zabrakło mi czasu i chęci na to, żeby z tym układem walczyć dalej z rysunkami. Poprzestałem na schemacie tym i w schemacie do przezmasecza gramofonowego wrzucę Wam go jako screen, to zobaczycie sobie jak to wygląda. I co jeszcze? Także klona tego wzmacniacza robić nie będę. Może zniechęciłem się trochę teraz, jak się tym męczyłem. O, chyba mam wizytę bratanków, więc kończymy filmik. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i do następnego razu. Pamiętajcie, jeżeli nie znacie się na elektronice, nie próbujcie mnie naśladować, ponieważ możecie uszkodzić swój sprzęt i doznać uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Trzymajcie się. zamknąć pokrywę i koniec pracy. Obiecałem Lordowi Wajterowi, że pokaże jak wygląda jego końcówka mocy w wzmacniaczu Technics. Tu widzicie przerwę. O. To jest właśnie uszkodzony estek. Nawet nie estek, to jest jakiś power modul. To jest w tym wzmacniaczu klasy AA Technicsa. I tak właśnie wygląda końcóweczka. Wzmacniacz hybrydowy, grubowarstwowy. Z tego powodu, że tutaj jest to uszkodzenie, nie dało się wzmacniacza SUV 650 naprawić.